Hello all. So today's topic is application layer. So application layer is the top ISO ISO layer. The top most layer right? And in this layer, we are tracking user interactions. We are tracking the users and applications. We are tracking the application layer. Then we are using user interactions and support protocols in this layer. Like FTP, Telnet, SMTP, SNMP and we are using reward protocols. So first we will discuss FTP, File Transfer Protocol. Okay, so file transfer protocol we are basically using local and remote file system. Files in a move a little copy GM one data and I'm letting you see another FTP you see in the file transfer protocol. So he FTP basically run chain of the TCP based data. Okay, any uh, if it is I'm like put in the ball then or a client mission a little or end to end communication not a kind of legal first we have to establish some sort of connections okay so even ftp namlu parnu tcp de korcha extended aayittu allegi tcp base seedittana ftp work cheynathu adu kondu enne ftp vechittu namlu oru file ne transfer cheyanam ennundengil we have to establish two tcp connections okay appo ee rendu connection parallel aayittu nadakku ftp le al first connection is known as connection sorry control connection and second one is data connection ओके अब हम इवड़ा सेपरेट कमांड्स होंडा अ कंट्रोल कनेक्शन वन डिटम डाटा कनेक्शन वन डिटम सेपरेट कनेक्शन्स हम नमले यूज़ इन नंदर ओके इनी डाटा कनेक्शन वाका TFTP डाटा कनेक्शन पर डाटा कनेक्शन नमले एक्चुअली यूज़ इन नंदर नम्बर एक्चुअल फाइल कंटेंट्स से ट्रांसफर या वन डिटम नमले डाटा क Indonesia इनी नमक इधर कुछ ऐसा आर्किटेक्चर वाइज नम को रूम और एक बेसिक मॉडल नम को नोका सो वी कैन सी दैट ये बड़े नम लोग एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आने रहते थे लगा सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर लोग तुम लोग क्लाइंट और एंड लोग सर्वर अनदर एंड लोग वर्क की ना सो इधर ऐड के नम लोग इंदे इंदे इन ये वाला नम्बर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश है मींस आउट एक कम्युनिकेशन पाथ तो ना ये वाला नम्बर लेने दो ट्रांस मींस डाटा ट्रांसमिट है ओके अब ये वाला नगला क्लाइंट मशीन ले ये यूजर इंटरफेस वाइटर ना हमारे यूजर एक पूर्व इंटरेक्ट है ना तो ओके अब ना हमको क्लाइंट इन ओके आने के लिए control process and data transfer அது போலத்தன் server sideல் நோக்கானகில் இவுடை ரண்டு process ஆனில்லது control process and data transfer process இப்பு processகில் எல்லாம் மீ எந்த பரையா particular operations இந்த help யானில்லா ஒரு process ஆயிருக்கிறேன் okay அப்பம் இவுடை control connections எப்பலும் establish என்னது in between the control processes in both client and server machine அது போல data connection is established in between the a data transfer process in the client side and the other side. Okay, so this is the same thing. Control process is connected to the control connection. So, we can use the data transfer process in the control connection. Okay, so we can use the data connection. Okay, so we can use the data connection. If we can use the data connection, we can use the data connection. We can use the data connection. अरे तो एफटीपी सेशन स्टार्ट ये दस स्टॉप पे इन्दर वाले लेकिन आये रे सेशन एंड ये इन्दर वाले ये कंट्रोल कनेक्शन इन्दर बारे में एक्टिव आये रखी ओके ये डाटा कनेक्शन लोड वाला हम डाटा कनेक्शन इन्दर बारे इन्दर हम लोग ओपन जी दो इन्हें अल एक फाइल ट्रांसफर इन्हों आप फाइल ट्रांसफर क अतः ऐसा एक डाटा कनेक्शन लोड़ा नाम को एक सिंगल फाइल मात्र में ट्रांसमिट किया न पच्चू लो। लाइक इप्पो नाम को मोन फाइल ट्रांसफर इन अंगल वी हैव टू एस्टैब्लिश थ्री डाटा कनेक्शंस। बट वी नो वी नीड ओनली वन कंट्रोल कनेक्शन। अब हम इ कंट्रोल कनेक्शन इन द बारे इन द एफटीपी सेशन एंडी Indonesia 
അപ്പം എഫ് ടി പി സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ എഫ് ടി പി സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവർ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന അത്രയും ടൈമിനെ നമ്മൾ എഫ് ടി പി സെഷൻ എന്നാണ് പറയാറ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ എഫ് ടി പി സെഷനിൽ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും സെർവറിൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ വെനെ FTP ടി പി സെഷൻ ഇസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് എ സെർവർ ദ ക്ലയൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ്സ് എ കൺട്രോൾ ടി സി പി കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ സെർവർ സൈഡ് ആൻഡ് ദി ക്ലയൻറ്റ് സെൻസ് കൺട്രോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർ ദിസ് അപ്പൊ ക്ലയൻറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സെർവർ സൈഡിലേക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കൺട്രോൾ ഇൻഫോർമേഷൻസും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു കണക്ഷനും ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസും റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൾ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചൊരു ഡാറ്റ കണക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് മെഷീൻ ആണ് ഡാറ്റ കണക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെർവർ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിംഗിൾ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റ കണക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡാറ്റ കണക്ഷൻ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യും ബട്ട് കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ അപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സെഷൻ ആയ യൂസർ സെഷൻ എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം മാത്രമേ ഈ കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുള്ളൂ അതുവരെ അത് ആക്റ്റീവ് മോഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു യൂസർ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അയാളുടെ ടാസ്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അയാൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു യൂസർ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ടി പിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സെഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എഫ് ടി പി പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പം ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് മെനി യൂസർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് എഫ് ടി പി സെഷൻ വിത്ത് എ റിമോട്ട് ഹോസ്റ്റ് അപ്പം റിമോട്ട് ഹോസ്റ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് ടി പി സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ യൂസർ ഇരിക്കുന്ന ക്ലയൻറ്റ് സൈഡും റിമോട്ട് ഹോസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന സെർവർ സൈഡും ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ടാസ്ക് എന്ന് നോക്കാം സോ ദി ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എഫ് ടി പി ഫേസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് എ കൺട്രോൾ ടി സി പി കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ സെർവർ സൈഡ് ഓൺ സെർവർ പോർട്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ കണക്ഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോർട്ട് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലോട്ടാണ് കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന യൂസർ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് മെഷീനിലോട്ട് അത് അല്ലെ സോറി ഹോസ്റ്റ് മെഷീനിൽ റിമോട്ട് ഹോസ്റ്റിലോട്ട് പോർട്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദി ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എഫ് ടി പി സെൻസ് യൂസർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഓവർ ദിസ് കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ അപ്പം ഈ യൂസറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾ കണക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെർവറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദി ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എഫ് ടി പി ഓൾസോ സെൻസ് ഓവർ ദി കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ കമാൻഡ്സ് ടു ചേഞ്ച് ദ റിമോട്ട് ഡയറക്ടറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ആയുള്ള ഒരു മെഷീനിനകത്തുള്ള ഡയറക്ടറീസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വെൻ ദർ സെർവർ സൈഡ് റിസീവ്സ് എ കമാൻഡ് ഫോർ എ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓവർ ദ കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ The server side initiates a TCP data connection to the client side on port number 20. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും സെർവർ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചെന്ത് റെസ്പോൺസാണ് വരുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ കണക്ഷനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലെ പോർട്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റിയിലോട്ട് ഒരു ഡാറ്റ കണക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫയൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ്
ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ പറയാം സോ ഇവിടെ എഫ് ടി പി കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ്ഫുൾ വേർഡ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ക്ലോസ് റെഡി റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും എഫ് ടി പി കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം എഫ് ടി പി കമാൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ യൂസർ പാസ് സി ഡബ്ല്യു ഡി ആർ എം ഡി എം കെ ഡി പി ഡബ്ല്യു ഡി ആർ ഇ ടി ആർ എസ് ടി ഒ ആർ ഇതെല്ലാം ഫോർ എന്താ പറയുക ഫോർ ഓർ ത്രീ ഓർ ഫോർ ലെറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന മീനിങ്ഫുൾ വേർഡ്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ എഫ് ടി പി കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എഫ് ടി പി റിപ്ലൈസ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതെല്ലാം ഡെസ്മൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഡിഫൈൻഡ് മീ മീനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ സെർവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്ലൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ കമാൻഡ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്ലൈ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം കമാൻഡ് നോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പാരാമീറ്റർ അങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റിപ്ലൈസും നമ്മുടെ സെർവർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എഫ് ടി പിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് താങ്ക് യു